পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সবচেয়ে দ্রুততম গতিতে ভ্রমণের জন্য হাইপার লুপ হতে পারে একটি রেভলিউশনারি ইনভেনশন ইলেকট্রিক প্রপালশন এবং ম্যাগনেটিক লেভিটেশন ব্যবহার করে বায়ু শূন্য টিউবের মাধ্যমে শব্দের গতিতে ভ্রমণ করা যাবে হাইপার লুপের সাহায্যে হাইপার লুপের এই কনসেপ্টটিকে একটা সময় সায়েন্স ফিকশন মানা হলেও তা এখন বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে শুনলে হয়তো অবাক হতে পারেন হাইপার লুপের সাহায্যে চার ঘন্টার যাত্রাকে মাত্র তিরিশ মিনিটে রূপান্তরিত করা যাবে অর্থাৎ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যেতে সময় লাগবে মাত্র আট থেকে দশ মিনিট তাই আমাদের আজকের ভিডিওতে কথা বলবো হাইপার লুপ নিয়ে জানাবো আপনাদের হাইপার লুপের কনসেপ্ট সম্পর্কে এবং বিশ্বের প্রথম হাইপার লুপ তৈরির যাত্রা নিয়ে দুই হাজার বারো সালে টেসলা এবং স্পেস এক্সের প্রতিষ্ঠাতা এলন মাস্ক প্রথম হাইপার লুপের কনসেপ্টটি নিয়ে আসেন তিনি একটি ফিউচারিস্টিক হাই স্পিড ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমের কথা চিন্তা করেন যাতে একটি ভ্যাকিউম স্টিলের টিউবে করে খুব দ্রুত গতিতে যাতায়াত করা যাবে তার প্রাথমিক কনসেপ্ট অনুযায়ী একটি নিম্নচাপের টিউবের মধ্যে লিনিয়ার ইন্ডাকশন মডার এবং এক্সিয়াল কম্প্রেসার ব্যবহার করে এয়ার বিয়ারিংয়ের সাহায্যে সিস্টেমটি তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয় এলন মাস্কের ধারণা মতে তার এই কনসেপ্টটি লস অ্যাঞ্জেলেস এবং স্যান ফ্রান্সিসকোর মধ্যকার আট ঘন্টার বাস জার্নি চার ঘন্টার ট্রেন জার্নি অথবা তিন ঘন্টার বিমান জার্নির এক্সপিরিয়েন্সকে তিরিশ মিনিট আনতে সক্ষম হবে মাস্ক তার হাইপার লুপের প্রোপোজালে সাজেস্ট করেন টিউবের ঘর্ষণ কমাতে এবং এয়ার বিয়ারিং তৈরি করতে কম্প্রেশন ফ্যানগুলো প্যাসেঞ্জার পরের চার দিকে ঘুরবে মাস্কের এই হাইপার লুপ কনসেপ্টটি বাস্তবায়নে আনুমানিক খরচ হিসাব করা হয় ছয় বিলিয়ন ডলার যা পরবর্তীতে আর বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও করা হয়নি তবে মাস্ক বলেন হাইপার লুপের কনসেপ্টটি ওপেন সোর্স হিসেবে থাকবে তাছাড়া তিনি সবসময় অন্যদের উৎসাহিত করেছেন হাইপার লুপের সাথে জড়িত টেকনোলজি নিয়ে রিসার্চ করে তা আরও ডেভেলপ করার যার ফলে বেশ কিছু স্টার্ট এবং স্টুডেন্ট টিম হাইপার লুপ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা শুরু করে দেয় বর্তমানে বেশ কয়েকটি বড় কোম্পানি হাইপার লুপ সিস্টেম বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে তার মধ্যে হাইপার লুপ ট্রান্সপোর্টেশন টেকনোলজিস বা হাইপার লুপ টিটি নামে পরিচিত একটি আমেরিকান রিসার্চ কোম্পানি হাইপার লুপ প্রযুক্তিতে অ্যাডভান্সমেন্ট আনতে কাজ করে যাচ্ছে তারা ইতোমধ্যে ফ্রান্সে একটি ফুল স্কেল টেস্ট ট্র্যাক নির্মাণ করেছে তবে হাইপার লুপ প্রযুক্তির সাথে জড়িত বর্তমানে সবচেয়ে আলোচিত নামটি হচ্ছে ভার্জিন হাইপার লুপ ওয়ান হ্যাঁ এই সেই ভার্জিন কোম্পানি যাদের ড্রিঙ্কস এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল তারা একটি আমেরিকান ট্রান্সপোর্টেশন টেকনোলজি কোম্পানি যারা হাই স্পিড টেকনোলজি কনসেপ্ট হাইপার লুপ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে দু হাজার একুশ সাল নাগাদ তারা হাইপার লুপের কনসেপ্টকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে দুই হাজার চোদ্দো সালে কোম্পানিটি মূলত হাইপার লুপ ওয়ান নামে প্রতিষ্ঠা করা হয় দু হাজার সতেরো সালে ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্রান্সন হাইপার লুপ ওয়ানে ইনভেস্ট করেন এবং সে বছরই কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে ভার্জিন হাইপার লুপ ওয়ান রাখা হয় এলন মাস্কের কনসেপ্টে কিছুটা পরিবর্তন করে তারা দুটি নীতি অনুসরণ করে হাইপার লুপ টেকনোলজি ডেভেলপ করা শুরু করে প্রথমটি হচ্ছে ম্যাগনেটিক লেভিটেশন টেকনোলজি বা ম্যাগলেভ যেটি অলরেডি মনোরেলগুলোতে ব্যবহার করা হয় ম্যাগনেটিক লেভিটেশনে সাধারণত দু ধরনের চুম্বক ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার মধ্যে একটি ট্র্যাক থেকে ট্রেনকে বিকশিত করে উপরের দিকে ধরে রাখে এবং অন্যটি ট্র্যাকের উপর ভাসমান ট্রেনকে নিম্ন ঘর্ষণে পর্যাপ্ত স্পিডে চলতে সহায়তা করে দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে নিম্নচাপ ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ু শূন্য পরিবেশ তৈরি করে প্যাসেঞ্জার পটগুলোকে মুভ করানো টিউবগুলো থেকে বেশিরভাগ বায়ু সরিয়ে নেওয়ার কারণে এবং মাটির সাথে কোনো সংযোগ না থাকায় পটগুলোকে মুভ করাতে খুব একটা বাধার মুখোমুখি হতে হয় না সাধারণত টিউবগুলোর ভেতরের বায়ুচাপ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুই লক্ষ ফিট উপরের বায়ুচাপের সমান হয়ে থাকে যার ফলে পটগুলো খুব অল্প এনার্জি খরচ করে সাতশো মাইল প্রতি ঘন্টারও বেশি স্পিডে মুভ করতে সক্ষম হয় সম্পূর্ণ সিস্টেমটি একটি টিউবে থাকার কারণে আবহাওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং প্রায় সকল কন্ডিশনেই অপারেট করতে সক্ষম হয় ভার্জিন হাইপার লুপ ওয়ান সিস্টেমটিকে একটি অ্যাডভান্সড সফটওয়্যার দ্বারা কন্ট্রোল করা হয় এই সফটওয়্যারটি সিস্টেমের মধ্যে অ্যাক্সেলারেশন এবং ডিসেলারেশন নিশ্চিত করে নেভারা মরুভূমিতে একটি পাঁচশো মিটার টেস্ট ট্র্যাক নির্মাণ করে ভার্জিন হাইপার লুপ ওয়ানের সাহায্যে বেশ কিছু টেস্ট চালানো হয় তাছাড়া দুই হাজার সালের মেতে একটি ফুল স্কেল সিস্টেম টেস্টও চালানো হয় বর্তমানে তারা হাইপার লুপ প্ল্যানকে আরও ডেভেলপ করে একটি অ্যাফোর্ডেবল অপারেশনাল নেটওয়ার্ক বানানোর চেষ্টা করছে পাশাপাশি তারা কিছু বেস্ট রুট খোঁজার গ্লোবাল চ্যালেঞ্জ নিয়েছে যা তাদের হাইপার লুপ টেকনোলজির জন্য লাভজনক হবে মোট প্রায় ছাব্বিশশোটি লোকেশন এন্ট্রি হয়েছে যেখান থেকে কমিয়ে পঁয়ত্রিশটি লোকেশনে আনা হয়েছে সবগুলো লোকেশনেই সে দেশের সরকার এবং আরবান প্ল্যানারদের থেকে বেশ সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ত
প্রত্যেকটি লোকেশনেই হাইপারলুপ টেকনোলজি বাস্তবায়নের জন্য পার্টনারশিপে কাজ করে যাচ্ছে ভার্চিন হাইপারলুপ ওয়ান দুই হাজার আঠারো সালের ফেব্রুয়ারিতে দুবাই থেকে আবুধাবি রুট এর জন্য প্রথম একটি হাইপারলুপ প্রজোটাই প্রকাশ করে ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ান এই হাইপারলুপ নেটওয়ার্কটির মাধ্যমে দুটি শহরের মধ্যকার দুই ঘন্টা কার জার্নির সময়কে কমিয়ে বারো মিনিট আনা সম্ভব হতো তবে বর্তমানে বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ তৈরির পথে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ইন্ডিয়া দুই হাজার উনিশ সালে ইন্ডিয়া ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ানকে পুনে থেকে মুম্বাইয়ে একটি হাইপারলুপ প্রজেক্ট নির্মাণের জন্য দশ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রপোজাল দেয় সে বছরই এই প্রজেক্টকে পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয় প্রতি বছর প্রায় পঁচাত্তর মিলিয়ন যাত্রী এই রুটে ভ্রমণ করে থাকে দুই হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় একশো তিরিশ মিলিয়নে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে হাইপারলুপ সিস্টেমের সাহায্যে এই দুই শহরের মধ্যকার সাড়ে তিন ঘন্টা জার্নিকে কমিয়ে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটে আনা সম্ভব তাছাড়া প্রতি বছর দেড়শো মিলিয়ন যাত্রীর ভ্রমণ সেবা দেওয়া যাবে এই হাইপারলুপের মাধ্যমে তবে ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর চলতি বছরের শুরুতে হাইপারলুপ প্রজেক্টটিকে স্থগিত করা হয় এর কারণ বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ সিস্টেমে ইন্ডিয়ার আগ্রহ নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে কেননা যেখানে অন্যান্য ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে ইন্ডিয়ার প্রচুর বিনিয়োগের প্রয়োজন সেখানে হাইপারলুপ অনেকটাই বিলাসিতা বলা যেতে পারে তবে হাইপারলুপের প্রজেক্টটি পুরোপুরিভাবে বাতিল করা হয়নি ভার্জিন গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ব্রানসন ইতোমধ্যে ইন্ডিয়ার ইউনিয়ন ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারের সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাত করেছেন এমনকি তিনি দিল্লি থেকে মুম্বাইয়ে একটি নতুন হাইপারলুপ রুটের প্রপোজালও দিয়েছেন অন্যদিকে হাইপারলুপ টিটি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে বিজয় ভাদা থেকে আমরাভাটি পর্যন্ত একটি হাইপারলুপ প্রজেক্টের অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়েছে তাই বলাই যায় বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ তৈরির যাত্রায় অবশ্যই ইন্ডিয়া এগিয়ে থাকবে আর এই হাইপারলুপ প্রজেক্ট ইন্ডিয়ার ট্রান্সপোর্টেশন সেবার উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবেও কাজ করবে এই প্রজেক্টের মাধ্যমে কয়েক হাজার হাইটেক জব তৈরি হবে আবার আর্থ সামাজিক সুবিধার বিস্তারে হাইপারলুপ প্রজেক্টটি প্রায় ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার জেনারেট করবে বলে ধারণা করে সংশ্লিষ্টরা আবার হাইপারলুপ প্রজেক্টে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন হাইপারলুপ কম্পোনেন্ট তৈরি করা হবে ইন্ডিয়াতে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা যাবে তবে ইন্ডিয়াতে হাইপারলুপের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে নিয়ামক কাঠামোর ওপরে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং ইস্যু সুরক্ষার মান এবং উন্নত কাস্টম সিস্টেম চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে ইন্ডিয়ার জন্য ইন্ডিয়ার পরেই বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ তৈরির যাত্রায় এগিয়ে আছে সৌদি আরব তারাও অলরেডি ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ানের সাথে আলোচনা করছে জেদ্দা শহরের উত্তরাঞ্চলে একটি ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট এবং পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার টেস্ট ট্র্যাক তৈরি করতে তাছাড়া দেশটি সম্প্রতি হাইপারলুপ সিস্টেম সম্পর্কিত একটি প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডিতে সম্মতি দিয়েছে বিশ্বের প্রথম কোনো দেশ হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে এই স্টাডি সম্পন্ন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব সৌদি আরবের লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান দেশগুলোকে কানেক্ট করে প্রতি বছর পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন যাত্রীকে তাদের গন্তব্যস্থলে এক ঘন্টারও কম সময়ে পৌঁছানো প্রজেক্ট মোতাবেক টিউবের বাইরের অংশে সোলার প্যানেল থাকবে যা ইউএই এর দুই সালের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশ ক্লিন এনার্জির স্ট্র্যাটেজির জন্য পারফেক্ট হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ানকে কম্পিট করতে হবে হাইপারলুপ টিটি এর সাথে কেননা তারাও ছয় বিলিয়ন ডলারের বাজেটে দুবাই থেকে আবুধাবিতে দেড়শো কিলোমিটারের একটি হাইপারলুপ প্রজেক্ট প্ল্যান করছে যার মাধ্যমে দুটি শহরের মধ্যকার দূরত্ব থেকে পনেরো মিনিটে অতিক্রম করা যাবে দুই সালের শেষের দিকে প্যাসেঞ্জার ট্রায়াল শুরু করার পরিকল্পনা করছে তারা এবং দুই সালে কমার্শিয়াল অপারেশন চালানো হতে পারে তবে বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ তৈরি যাত্রায় হাইপারলুপ টিটি এর সাফল্যের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি ইউএসএতে দু হাজার উনিশের শেষের দিকে তারা এনও এ সি এ নামে ইউএস এর একটি এজেন্সির সাথে হাইপারলুপ ফিজিবিলিটি স্টাডি নিয়ে কাজ করেছে তাদের মতে এটি হাইপারলুপ নিয়ে এযাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ স্টাডি তারা মূলত এমন একটি হাইপারলুপ প্রজেক্ট পরিকল্পনা করেছে যেটি শিকাগো শহরকে ক্লিভল্যান্ড এবং পিটসবার্গ শহরের সাথে কানেক্ট করবে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ এই শহরগুলোর মধ্যে যাতায়াত করে এবং আগামী পঁচিশ বছরে তার পরিমাণ আরও বাড়বে হাইপারলুপের সাহায্যে শিকাগো থেকে ক্লিভল্যান্ড মাত্র ত্রিশ মিনিটে যাতায়াত করা যাবে এতে করে মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে গিয়ে সহজে কাজ করতে পারবে হাইপারলুপ টিটি আশা করছে দুই হাজার সাল নাগাদ তারা এই হাইপারলুপ রোডটি চালু করতে পারবে এছাড়া উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো সিটি থেকে গোদালাজার পর্যন্ত আরেকটি হাইপারলুপ নির্মাণের প্রপোজালও দিয়েছে তারা এর মাধ্যমে দুটি শহরের ছয় ঘন্টা যাতায়াত সময়কে কমিয়ে আটত্রিশ মিনিটে আনা সম্ভব হবে প্রজেক্টটি ভার্জিন হাইপারলুপ ওয়ানকে টক্কর দেওয়ার মতো হলেও বর্তমানে এটিকে নিয়
এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য ইউরোপ মহাদেশে হাইপারলুপ নিয়ে কমন অ্যাপ্রোচ ডেভেলপ করা নেদারল্যান্ডের হার্ট হাইপারলুপ এবং পোল্যান্ডের হাইপার পোল্যান্ড কানাডার ট্রান্সপোর্ট এবং স্পেনের জেলারস নামক কোম্পানিগুলো এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোতে হাইপারলুপ অপারেশন চালানোর জন্য একটি রিসার্চ সেন্টার নেটওয়ার্ক চালু করা হচ্ছে তবে এদের মধ্যে হার্ড হাইপারলুপ নেদারল্যান্ডের গ্রনিগেন শহরে নিজস্ব ইউরোপিয়ান হাইপারলুপ সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে হাইপারলুপ তৈরির দৌড়ে এগিয়ে থাকবে দু হাজার বাইশ সাল নাগাদ এই হাইপারলুপ সেন্টারটির কনস্ট্রাকশন কাজ শেষ হতে পারে তাদের মতে এই সেন্টারটির অধীনে ইউরোপের প্রথম হাই স্পিড টেস্ট ট্র্যাক তৈরি করা হবে এবং সাথে একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করা হবে যেখানে ডেভেলপাররা সুরক্ষা মান এবং প্যাসেঞ্জার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে তাদের নলেজ শেয়ার করতে পারবে তাছাড়া হার্ট হাইপারলুপ দু সালের মধ্যে একটি দশ থেকে পনেরো কিলোমিটারের নিজস্ব পাইলট ট্র্যাক নির্মাণের পরিকল্পনা করছে দু সালের মধ্যে এই পাইলট ট্র্যাক কমার্শিয়ালভাবে অপারেট করার আশা করছে তারা হার্ড হাইপারলুপের লক্ষ্য ইউরোপের প্রধান শহরগুলোকে হাইপারলুপের সাহায্যে কানেক্ট করা যাতে করে শহরগুলোতে যাতায়াত ব্যবস্থা আরও উন্নত করার পাশাপাশি সময়ও সাশ্রয় করা সম্ভব হয় তবে ইউরোপীয় মহাদেশে বিভিন্ন ইনোভেটরদের একত্রে কাজ করার আগ্রহ এবং উন্নত মানের রিসার্চ সেন্টার ও টেস্ট সাইট নির্মাণ হওয়ার কথা চিন্তা করলে বিশ্বের প্রথম হাইপারলুপ তৈরির যাত্রা ইউরোপকেও বাদ দেওয়া যায় না টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে হাইপারলুপ প্রযুক্তিও বেশ কিছু তাক লাগানো ফিচার এবং সুযোগ সুবিধা নিয়ে আসছে আমাদের জন্য ট্রেন স্টেশনগুলোর মতো হাইপারলুপেরও স্টেশন থাকবে এদেরকে মূলত পোর্টাল বলা হয়ে থাকে পোর্টালগুলোকে এমনভাবে স্থাপন করা হবে যাতে অভ্যন্তরীণ শহর অঞ্চলগুলোর পরিবহন অবকাঠামোর সাথে সহজেই হাইপারলুপকে লিঙ্ক করা যায় অপরদিকে এয়ারপোর্টগুলো সাধারণত শহর থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত থাকে এতে করে যাত্রীদের কাছে এয়ারপোর্টের তুলনায় হাইপারলুপের অ্যাক্সেস সহজ হবে এবং বিমান ভ্রমণের চেয়ে হাইপারলুপের যাত্রা সুবিধাজনক মনে হবে পাশাপাশি হাইপারলুপ সিস্টেমটি টার্ন আপ অ্যান্ড গো নীতি অনুসরণ করে ডেভেলপ করা হবে এর মাধ্যমে সময়বহুল চেক ইন প্রসেস ছাড়াই অত্যাধুনিক এবং অ্যাডভান্সড সিকিউরিটি চেক ব্যবস্থা তৈরি করা যাবে হাইপারলুপে প্রধান যে সুবিধাটি আছে সেটি হচ্ছে হাইপারলুপের স্পিড হাইপারলুপের দ্রুতগতির কারণে শহরগুলোর মধ্যে ভ্রমণ সময় অনেকটাই কমিয়ে আনা যাবে এতে করে মানুষ এক শহর থেকে আরেক শহরে সহজেই এবং কম সময়ে যাতায়াত করতে পারবে ফলে বাসা থেকে কর্মস্থল কাছাকাছি হওয়ার বাধ্যবাধকতাও থাকবে না আবার যাতায়াত সময় কমে আসার কারণে মানুষ এক শহরে ভিড় করবে না ফলে কমার্শিয়াল শহরগুলোর উপর চাপও কমে আসবে দ্রুত গতিতে ভ্রমণ ছাড়াও সেফ এবং কমফোর্টেবল যাতায়াতের অভিজ্ঞতা দিবে হাইপারলুপ আর তাই প্রতিকূল আবহাওয়া এমনকি ভূমিকম্পেও দুর্ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে এ সকল কারণে হাইপারলুপের চাহিদা স্বভাবতই বেশি থাকলেও হাইপারলুপে যাতায়াত খরচের উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে তবে যেহেতু ম্যাস পিপলের কথা চিন্তা করে হাইপারলুপ তৈরি করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে ধারণা করাই যায় এর খরচ বিমান ভ্রমণের চেয়ে তুলনামূলক কমই হবে কিন্তু সেটিও নির্ভর করবে হাইপারলুপ তৈরির খরচের উপর বিভিন্ন রুটের জন্য খরচের পরিমাণ আলাদা হবে কেননা কোথাও হাইপারলুপ যাবে শহরের মধ্য দিয়ে আবার কোথাও হাইপারলুপের জন্য আলাদা ব্রিজ বানাতে হতে পারে তাই আপাতত হাইপারলুপের খরচ অনুমান করা যাচ্ছে না পরিশেষে বলাই যায় হাইপারলুপ আমাদের জীবিকা কর্মসংস্থান এবং ভ্রমণে সহায়তা করে আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে একটা সময় হাইপারলুপকে কল্পনা মনে হলেও বর্তমানে তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে বিগত বছরগুলোতে বিশ্বজুড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রগ্রেস এবং টেকনোলজি অ্যাডপশনের হারই ইঙ্গিত দেয় নিকটবর্তী ভবিষ্যতে হাইপারলুপ ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টরে এক রেভলেশন সৃষ্টি করতে যাচ্ছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে লাইক করুন এবং শেয়ার করুন আমাদের ভিডিও নিয়ে আপনাদের মূল্যবান কোনো মতামত থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না বিজনেস ওয়ার্ল্ডের আরও তথ্যবুল ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি প্রেস করুন পাশাপাশি ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজটি